Hey, leuk jullie te zien en welkom. Mijn naam is Nelleke Bontje van Floralist.nl en ik ga je een hele leuke demonstratie laten zien met een foamplant. Dat is uh, foamplanten, dat zijn een beetje artistieke, kunstzinnige, ja, organisch-achtige dingen, zeg maar. En daar kan je ontzettend veel leuke dingen mee doen. Je hebt uh, foamplanten die echt op planten lijken en dit is dan niet echt iets wat speciaal op een plant lijkt, maar je kan er wel hele leuke dingen mee doen. En we gaan er in dit geval een boeket van maken. Dus ik ga al die, foam, uh, die takjes die normaal gesproken heel strak en recht in een uh, zakje, in een pakketje komen, ga ik een beetje ombuigen. Zodat dat wat speelser, uh, een speelser effect lijkt. Nou, daar heb ik allemaal mooie bloemetjes bij elkaar gezocht. Uh, onder andere de uh, eiertjes, groene pluisanjers. Hele mooie volle uh, ronde knoppen. Dit zijn uh, ornithogalums, mooie strakke bloemen. Die geven allemaal van die kleine... Knipoogjes, kikkeroogjes noemen ze hem ook wel eens. Ik heb drie gerbera's en alliums. Leuke spring in het veldachtige gekke dingetjes. Nou, dan hebben we hier de, uh, de, de foamplant. Blijf ik hem toch maar gewoon zo noemen. Die lekker dwarrelig staat. De anjertjes die gaan we even schoonmaken van blad. Want dat geeft vaak een wat rommelig effect als dat er allemaal nog aan zit. Dus dat halen we één voor één even los. Deze kan je altijd gewoon bij de bloemist kopen. Daar verkopen ze losse bloemen. En losse bloemen in dit geval is natuurlijk wel heel fijn. Want dan kan je echt kiezen welke je wil. Dan hoef je niet allemaal dezelfde. Dat is het grote verschil van een, van een bloemist. Of in ieder geval een wat, wat luxere bloemist. Dan koop je gewoon spulletjes los. De markt of waar dan ook. Dan koop je ze meteen per tien. Ja, en dan heb je tien van die dingen in je boeket. Dat kan ook heel leuk zijn. Maar juist die afwisseling in dit geval is wat we graag zien. Nou, begin ik even met de ornithogalums en die zet ik gewoon, ja, willekeurig op een korenschoofachtige uh, uh, manier, techniek, zet ik die tussen de foamsprieten en ik zorg voor een mooie verdeling ervan. Kijk, de bloemen zijn natuurlijk mooi lang. En die lengte die benutten we graag. Hetzelfde met de alliums. Kasteel lijken die heel erg op elkaar. Alliums zijn een beetje uiachtiger. Dus als je daar de steeltjes vanaf snijdt of knipt, dan komt er een, een uige lucht naar boven. Niet altijd prettig, maar als je het weet, dan kan je er rekening mee houden. Of niet? Dat niet uit. Voor de afwisseling zet ik de anjertjes wat lager. Ik krijg dat wat meer diepte in het geheel. Kornschoofdechniek is in dit geval erg belangrijk. Wil je meer weten over de kornschoofdechniek, dan heb ik een gratis rapport waar je, waar je daarover alles kan, uh, kan vinden. Nou, dat moet hier al zo blijven. Deze is te klein. Gerbera zetten we er ook tussen. Zetten we ook iets lager. Het zijn er drie in dit geval. Dan krijgt hij wat meer body onderop. Ik kijk altijd wel goed naar de verdeling. Ik zie nu dat ik ze aardig bij elkaar heb gezet. Dus dan zet ik hem eventjes anders. Nee, dat zal ook niet heel veel anders worden, omdat, uh, omdat ze lager verwerkt zijn. Dus dan krijg je dat. Goed kijken naar waar ze, laat ze mooi kijken naar de buitenkant, of als ze rechtop staan, naar boven. Nou, deze gebruik ik voor de afwerking. Zet ik onderaan. Sommige glijden wat terug. Zo. En zo heb je met een paar bloemen heb je een heel volumeus, uh, uh, volumeuze samenstelling. Die is wat gezakt, die mag nog iets hoger. Nou, de steden knip je af met een, uh, met een uh, schaatje en daarna snij je ze even af met een mesje. En we doen er even een lintje omheen, zodat alles bij elkaar blijft. Want je hebt in ieder geval niet voor niks de, het boeket bij elkaar gebonden. Zoals ik al zei, de bloemen kun je halen bij de 
speciale bloemist. Nou, die foamplant die kun, je, die kun je via mij kopen. Ergens op de pagina hier staat uh, een knop waar je, verder, waar je naar verder kunt gaan om, uh, om de aankoop te doen. En om zelf je, je super originele boeket te maken. Goed, ik uh, wens je er veel plezier van en uh, veel succes. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei!